இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது குளிர்காலத்துக்கு இதமாக சாப்பிடக்கூடிய காரசாரமான மிளகு கோழி குழம்பு ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மழை காலத்தில் நீங்கள் குளிர்காலத்துலலாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ முதல்ல வறுத்து அரைக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் மிளகு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க பவுடராக போடுறத விட நம்ம வீட்லேயே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு வறுத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம செஞ்சோம்னா அந்த குழம்பு வந்து நல்ல ருசியாக இருக்கும் ஸோ இதில் பாதி அளவுக்கு சோம்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மிளகோட கரெக்டான அளவில் சேர்த்திங்கன்னா அந்த மிளகில் உள்ள துவர்ப்பு தெரியாது உங்களுக்கு இதில் தனியாக மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க ஸோ மிளகோட காரத்துக்கும் இது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ரே சிகப்பு மிளகாய் அது ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரம் இன்னும் நல்ல தூக்கலாக வேணும் அப்படின்னா மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துடுங்க இது கூட கரம் மசாலா ஏலக்காய் மூணு பட்டை ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு போட்டுங்க கிராம்பு மூணு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெறும் சட்டியில் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் சூடு ஏறுனா லைட்டாக வாசனை வந்தால் போதும் கருக விட்டுடாதீங்க ஸோ இதை ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் நம்ம அரைச்சி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ அதே சட்டியில் நல்லெண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட விடும்போது இன்னும் ருசி கொடுக்கும் இதோட நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பல்லாரி வெங்காயம் மூணு பல்லாரி வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம் நீங்கள் இதில் சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ருசி கொடுக்கும் அதாவது பொறுமையாக கட் பண்ணணும் காக்கிலோ அளவுக்காவது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இன்னும் ருசி வந்து ரொம்ப நல்ல தூக்கலாக இருக்கும் ஸோ நல்ல கொஞ்சம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டே ஃப்ரை பண்ணுங்க இது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இது கூட மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு தேவை பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை இப்போ சிக்கனை நல்லா அலசி சுத்தம் செஞ்சு வச்சுங்க அதோட ஒரு கால் மூடி எலுமிச்ச பழம் அதோட கொஞ்சமாக ஜ இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் சேர்த்து மேரினேட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க இந்த நம்ம அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா அந்த லெமனோட சாறு உள்ளே இறங்கியிருக்கும் நல்ல ருசி கொடுக்கும் ஸோ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதிகம் புளிப்பு இல்லாத தயிர் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்ச பவுடர் இப்போ இதில் உங்கள் கார தேவைக்கு நான் இதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் தேவைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கலாம் இதை கொஞ்சமாக நீங்கள் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது கூட நல்ல பழுத்த நாட்டு தக்காளி ரெண்டு சேர்த்துங்க உப்பு தேவையான அளவுக்கு மசாலா பவுடர் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் தேவைனாலும் இதை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நிறைய செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காமல் அப்போ அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்யும்போது அதோட மனம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அரைக்கிற பவுடரும் தூள் தான் பண்ணணுமே தவிர தண்ணி ஊற்றி அரைக்காதீங்க ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது இதில் நம்ம எந்த ஒரு தண்ணியும் சேர்க்காமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பை சிம்லே வைங்க ஏன்னா சிக்கனில் உள்ளது நமக்கு நல்ல தண்ணி விடும் அதுலேயே ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே பாருங்கள் நல்ல தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போ உங்களுக்கு லைட்டாக காரம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் அப்படின்னா இந்த பவுடரை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவைனாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து செட்டிநாடு காரைக்குடி அதெல்லாம் விட ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இது ருசி வந்து இது சப்பாத்தி கூட நீங்கள் சாதத்தோடு சாப்பிட ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப கிரேவி இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா ஒரு கா டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சிடலாம் ஸோ அடுப்பை சிம்லையே வச்சுட்டு மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் ஸோ இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் அடுப்பை ஸ்லோலேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா சுவையான மிளகு கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை அது தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே அந்த இதை மேலேயே தூவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பாதி லெமன்லையும் கொஞ்சமாக அப்படியே சுற்றி வர ஊற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் நல்ல காரசாரமாக சூப்பராக இருக்கும் புளிப்போட லைட்டான புளிப்போட இந்த சிக்கனை ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் 
அப்புறம் அடிக்கடி இதே சிக்கன் தான் செய்ய தோணும் உங்களுக்கு ஸோ எனக்கு நாட்டு கோழி இங்கே சரியான முறையில் கிடைக்காதனால அப்பப்போ ப்ராய்லர் கோழி நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி கிடச்சிச்சின்னா அதே இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களில் ஷேர் பண்ணுங்கள் காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்